എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാരും എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പഠിക്കാനായിട്ട് മിടുക്കരായിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു പേര് ആ ദ ഫേമസ് വില്ലേജ് ഫേമസ് വില്ലേജ് ഇതാരെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പകുതി പഠിച്ചു നിർത്തിയതായിരുന്നു അല്ലെ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നല്ല പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു റിമോട്ട് ടൗണിലോട്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെ ട്രെയിനിൽ അപ്പോ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അവർ എന്താണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലീസ് ലിസൺ ഹിയോ പേജ് നമ്പർ സിക്സ് എടുക്കൂ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ കോൾ ഹൂ ഡു യു തിങ്ക് യു ആർ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് വാണ്ടഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം സെൽഫ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കോൺഗ്രസ് ബിഫോർ ഹി കുഡ് ഫിനിഷ് ദ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് നോ നോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഹിയർ ടു നൈറ്റ് യു മേ ഗോ നാവ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അലൗ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ടു മേക്ക് ഹിസ് കോൾ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് വാസ് സോ ഷൈ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ടെൽ ദി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഹിം സെൽഫ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ participated in the quit india movement against the british ruler rule rulers of our country the british arrested him and put him in prison for 3 years while in jail he brought his auto autobiography which was 900 pages long india got freedom from the british in 19 47 on 26th january 1950 dr prasad became the first president of the country he served as president for 12 years he was awarded bharat ratna india's highest honor in 1962 his life teaches as the value of simplicity okay want to make a call who do you think you are dr prasad want to introduce himself endana enikku or call cheyanam ennu parna dr rajendra prasad introduce cheyan thodangi alle rajendra prasad congress ennu parnu before he could finish the station master interrupted no no rajendra prasad is not going to be here tonight you may go now endha varnyada po station master adehathine interrupt cheyidalle interrupt cheyidittu tadanjittu parayan anuvadichilla adu finish cheyan anuvadikkada endu parannu illa illa rajendra prasad inn idu vali ee raatril pogunnilla ningal pettanu thanne poganam endu parannu he did not allow dr prasad to make his his call Dr Prasad was no uh, so shy that he could not tell the station master that he was speaking to Rajendra Prasad himself but they had in a new with it's a lot of the station master and with this little in an hour now they have introduced a and I to I do I don't know and then I'm a day that I need to turn into burn you there illa even in the Rajendra Prasad where in the landing I'll put in the name in the program in the other thing I know I'm a Rajendra Prasad in the parayan station master anybody still like dr rajendra prasad was one of the main leaders of the indian independence struggle in endha parayunnada dr rajendra prasad nu parayunnada indian swadantra samarathile pradhana nedakalil pradhana nedakalil oralana are dr 
രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓക്കെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി എന്താണ് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ടുവിൽ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ടുവിൽ നമുക്ക് രാജ്യത്ത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുചേർന്നു എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിൽ പാർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അറസ്റ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് പുഡ് ഹിം ഇൻ പ്രിസൺ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിക്കു പിടി പിടിക്കപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് വർഷം ജയിലിൽ ജയിൽ തടങ്കലിൽ ആയിരുന്നു വൈൻ ജയിൽ ഹി റോട്ട് ഹീസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വീച്ച് വാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് എല്ലാ ആ സമയത്ത് ജയിൽ വാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആത്മകഥ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് എഴുതുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ബിക്കേം ദ ഫേസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കൺട്രി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഹി സെർവഡ് ആസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഹി വാസ് അവോർഡഡ് ഭാരത് രത്ന ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് ഹോണർ ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ടു ഹിസ് ലൈഫ് ടീച്ച് അസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ജയിൽ കാല തടങ്കലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തതിലും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലായിരുന്നു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ആ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഓക്കെ ഹി വാസ് അവോർഡഡ് ഭാരത് രത്ന ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് ഹോണർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഹിസ് ലൈഫ് ടീച്ച് ആസ് എ ഹിസ് ലൈഫ് ടീച്ച് ആസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത് രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത് രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ ജീവിത രീതികളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ Simplicity S I M T L 
I C I T Y simplicity. Once more to read. Listen here. Introduce station master. Interrupted moment. Autobiography. Simplicity. Okay, all of you take your notebooks. Please listen here. Introduce station master. Interrupted moment. Autobiography. Simplicity. Introduce I N T R O D U C E. Introduce. Station Master, S-T-A-T-I-O-N, Station Master, M-A-S-T-E-R, Master, Station Master. Interrupted, I-N-T-E-R-R-U-P-T-E-D, Interrupted. Moment, M-O-V-E-M-E-N-T, Moment. Autobiography A U T O U T O B I O G R A P H Y Autobiography Simplicity S I M P L I C I T Y Simplicity Go in the bowl, neat title, line touch, either, either, five times, either, it is an announcer, can't give up. Okay. All of you take your textbook. Please listen here. Page 131 and 131. Page number 131. Okay. New Stone Age. New Stone Age. Please listen here. During this age, man become more civilized and settled. He built mud houses, grew crops and domesticated animals like cows, oxen and horses. He began to use sickly to reap crops, axes, wheat, wooden handles and chisel, chisel stone, heap to cut wood and meat. In this period, he invented the wheel which was an important event in the history of human civilization. He used the wheels for pottery in the beginning when he attached the wheels to a cart. This helped him to move from one place to another easily and carry, carry goods using carts. The carts helped early man to move to far off places or and form trade settlement. He used the wheels for spinning and weaving also and learned to make woolen and cotton clothes. Invention of fire and wheel were responsible for the modernization of human life. They helped humans to start leading a settled life. 
ഓക്കെ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് അല്ലേ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതനായി അല്ലേ കൂടുതൽ സിവിലൈസ്ഡ് ആയി സെറ്റിൽഡ് ആയി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഏജ് മാൻ ബിക്കം മോർ സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹി ബിൽഡ് മഡ് ഹൗസസ് ഗ്രൂ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അനിമൽസ് ലൈക്ക് കൗസ് ഓക്സൻ ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളാണ് അവരിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ കൂടുതൽ എന്താണ് പരിഷ്കൃതനും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവനുമായി അല്ലേ സ്ഥിരതാമസം അവർക്ക് സാധ്യമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെന്താണ് മഡ് ഹൗസ് ചെളി നിറഞ്ഞ ചെളി കൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു പിന്നെന്താണ് ടു റീഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു യൂസ് സിക്കിൾ ടു റീഡ് ക്രോപ്പ് ആക്സ് വിത്ത് വുഡൻ ഹാൻഡ് crop acts with wooden handles which is stone cleaves to cut wood and meat pinne endanu parayunnathu vilagal valarthi vilagal avare paripalichu kondu vannu pashu kaala kudira thudangiya valarthu mrugangale domesticated animals valarthu mrugangale valarthan thudangi pinne endanu vilagali crops vilagale koyyan arivaalugalum marathadigalum എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചു അരിവാളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്താ പറയുന്നത് കോടാലികൾ ആക്സ് കോടാലികളും ആ പിന്നെന്താണ് കല്ലുകൾ കല്ലുകൾ കുത്തിയുണ്ടാക്കി എന്താണ് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് ഹി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ വീൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ആ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു വീൽസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് വീൽ ചക്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജിലാണ് ചക്രത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായത് ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അതെന്താണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവം ആയിരുന്നു വിച്ച് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹി യൂസ് ദ വീൽ ഫോർ പോട്ടറി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പിന്നെന്താണ് തുടക്കത്തിൽ അവർ ചക്രങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗി മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ പോട്ടറീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ വീൽസ് യൂസ് ചെയ്തു Then Then he he attached the the wheels to to a cart. This helped him to move from one place to another easily and carry goods using cart. പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ചക്രങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു ആ ചക്രങ്ങളെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു അവ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ കാർഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇഡ് ഏർലി മാൻ ടു മൂവ് ടു ഫോർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഫോർ ട്രേഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ വണ്ടികൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഹി യൂസ് ദ വീൽസ് ഫോർ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് ഓൾസോ ആൻഡ് ലോഡികൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഹി യൂസ് ദ വീൽസ് ഫോർ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് ഓൾസോ ആൻഡ് ലേൺ ടു മേക്ക് ഉള്ളൻ ആൻഡ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ കമ്പിളി കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാൻ അവർ പഠിച്ചു ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് വീൽ വെയർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദേ ഹാപ്പ് എഡ് ഹ്യൂമൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ലീഡിങ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് പിന്നെ എന്താണിത് സ്ഥിരതയുള്ള ഉറപ്പായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു സഹായകമായി എന്താണ് തീയുടെയും ചക്ര ചക്രത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ആ മനുഷ്യർക്ക് ആദിമ മനുഷ്യർക്ക് ആ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡു യു നോ ലിസൺ ഹിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ഗൊറിലാസ് ആൻഡ് സിംപാൻസീസ് ഷെയർ എ കോമൺ ആപ്പ് ആൻഡ് സിസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ആഫ്രിക്ക 
early man started to move on two legs more than 4 million years ago and this type of type of movement is known as bipedalism bipedalism the origin origin of species is a book by charles darwin and it discusses the origin of man and the key points namala padicha points aanalle chimpanzee gorilla endiva manushyarde adayade purvigare pangidunu enna shastraknare vishwasikkunu avaru parayunu early man started to move on two legs more than 4 million years ago and this type of movement is known as bipedal endanu vinne aadhigala manushyare 4 dashalaksham varshangalkku munbe rendu kaalukale neengal thodangi idine endanu bipedalism ennaanu parayunnathu ve bipedalism ennu parayunu the origin of species is a book by charles darwin and it discusses the origin of man ജീവികളുടെ ഉത്ഭവം ജീവികളുടെ ഉത്ഭവം ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകമാണ് ആരുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം ഒറിജിൻ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ബുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് റീകോൾ ലിസൺ ഹിയോ ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് മാൻ വാസ് വെരി റഫ് ആൻഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് He lived in caves and on tree tops. എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ എന്താണ് വെരി റഫ് ആയിരുന്നു പരിപരിക്കനായിട്ടുള്ള അല്ലെ റഫ് ആയിട്ട് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ് ഓൺ ദി ട്രീ ടോപ്സ് പിന്നെ അവരെവിടെയൊക്കെയാണ് വസിച്ചിരുന്നത് കേവ്സ് ഗുഹകളിലും മരച്ചില്ലകളിലും ഒക്കെയാണ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഒക്കെയാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഏർലി മാൻ ലഡ് ഇൻ നോമഡിക് ലൈഫ് ആൻഡ് വാൻഡോ ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യകാല മനുഷ്യൻ നാടോടികളായ നാടോളി നാടോടികളെ പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹി ഗ്യാദേഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഹണി നട്ട്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡഡ് അനിമൽസ് ഫോർ ഫ്ലേഷ് പിന്നെ എന്താ ആൻഡ് ഹാൻഡഡ് അനിമൽസ് ഫോർ ഫ്ലേഷ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി പഴങ്ങളും തേനും പരിപ്പ് നട്ട്സും ഒക്കെ വേട്ടയ പിന്നെ എന്താണ് വേട്ടയാടി ആ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസവും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചായിരുന്നു അവർ ഫുഡിനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഹി യൂസ് ടു ഷാർപ്പൻ സ്റ്റോൺസ് ആസ് ഹിസ് ടൂൾസ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് പിന്നെ എന്താണ് ഷാർപ്പൻ ടൂൾസ് മൂർച്ചയുള്ള കല്ലുകൾ വേട്ടയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു ദ സ്റ്റോണേജ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്റ്റേജസ് അല്ലേ സ്റ്റോണേജ് ത്രീ സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമല്ലോ ഓൾഡ് സ്റ്റോണേജ് മിഡിൽ സ്റ്റോണേജ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റോണേജ് Early man discovered fire and learned to cook meat. He also invented the wheel which he used to make pottery and in cart. Pin and then Adhikala Manushan tea kandu bidichu. Ale? തീ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ മാംസം പാചകം ചെയ്യാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച ആ തീയിലൂടെ അവർ വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ആ പാചകം ചെയ്യാൻ അവർ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിനും വണ്ടികളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ചക്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇതൊക്കെ ടീച്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫയോ ആൻഡ് വീൽ വെയർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ വിച്ച് ലെഡ് ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് മോഡേൺ ആൻഡ് സിവിലൈസ് ലൈഫ് എന്താണ് ഡിസ്കറി ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് വീൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീലിൻ്റെയും ഫയറിൻ്റെയും തീയുടെയും ചക്രത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ഒരു സുപ്രധാന മനുഷ്യ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് തന്നെ വഹിച്ചു അതായത് അവരുടെ ലൈഫ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ early man early man adverbs are new stone age crops important history modernization modernization settlement new new stone age n e w u stone s t o n e stone age A G E H new stone age next one crops c r o p s crops 
important i m p o r t a n t important history h i s t o r y history modernization m o d e r n i z a t i o n modernization settlement s e t t l e m e n t settlement once more to read this is a here new stone age crops important history modernization settlement okay all of you take your notebooks new stone age crops important history settlement modernization okay new stone age n e w new stone s t o n e stone h a g e h new stone age crops c r o p yes crops important i m p o r t a n t important history h i s t o r y history settlement s e t t l e m e n t settlement modernization m o d e r n i z a t i o n modernization okay appo the three hard words are namaku innu padikkanulladu le appo five times neat aayittu edhi teacher ne kaanikkuga okay good morning my dear children okay fine aanu ellavaru okay so i irikkunnallo namaku inda hindi aanu padikkeyathu ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സ്റ്റോറി ആണ് ഹുസൂര് മുർഗ അല്ലെ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാം കഥയൊക്കെ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാം പഠിച്ചതൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊരു പഠിച്ചു നിർത്തിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാനായ ഹുസൂരത്ത് മുർഗ പറയുവാണ് അല്ലെ എന്താണ് കുറുക്കൻ ലോമിണി പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ലോമിണി പറഞ്ഞു ഇനി ആരെ കൊല്ലില്ല നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുവാണ് ആരെയും കൊല്ലില്ല എന്ന് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ലോമി പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാർത്ത ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കേട്ടെന്ന് മുർഗ പറഞ്ഞു അല്ലെ മുർഗ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മുർഗ പറഞ്ഞ ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെന്ന് ആര് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസിൽ അത് പറയാൻ പോവുകയാണ് സൂരത് മുർഗ ഏ പറയാൻ പോവാണ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടിങ് ഡോഗ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടുന്ന ശിഖാരി ശിഖാരി കുത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഈ തല ലോമിണി സൂത്രക്കാരനായ ഈ കുറുക്കനെ പേടി തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേടിച്ചു പേടിച്ച് ഓടുന്ന ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ആ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചർ അതിന്റെ ഈ പോർഷൻസ് നിന്നും സം ഹാർബേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ടീച്ചർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് അത് ടീച്ചർ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ നോക്കിയിരിക്കുക വേർഡ്സ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചാലാക്ക് ഖൂബ്സൂരത് മുർഗ വേർഡ്സ് ചാലാക്ക് ഉത്സുകത ശികാരി ഹംസ്ന ചാലാക്ക് ഉത്സുകത ശികാരി ഹംസ്ന ചാലാക്ക് ഉത്സുകത ശികാരി ഹംസ്ന ഇത്ര വേർഡ്സ് ആണ് ഹാർബേഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം കഥ വായിക്കാം ഓക്കെ ഹേ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ പ്ലീസ് ലിസൺ ടെക്സ്റ്റ് ചാലാക്ക് ലോമിഡീനെ ബെഡി ഉത്സുകദാസെ പൂച്ച കോൺസെ മിത് സൂത്രക്കാരനായ കുറുക്കൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ചോദിച്ചു ഏത് മിത്രമാണ് ഏത് കൂട്ടുകാരനാണ് മുർഗേനെ കഹ കോഴി പറഞ്ഞു മുർഗ പറഞ്ഞു അരെ വകി ശിഖാരി കുത്തെ എന്താണ് വേട്ടയാടുന്ന ഡോഗ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹണ്ടിങ് ഡോഗ്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ ചുടൻ സാരേക്ക് സാരേ ദൗത്യ ഹുയേ ഇതർ ആ രഹേഹായും എപ്പോഴും 
ഇവിടെ ഓടി വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ഓടി വരുന്നുണ്ട് ദൗത്യ ഹുയ ഇതർ ആരഹേഹൈ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലോമഡി റാണി ബസ് ആയേഹി സമച്ചോ വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയുവാണ് സൂത്രകാരനായ കുറുക്കനോട് ബുദ്ധിമാനായ ഈ ഖൂബ്സൂരത് മുർഗ പറയുവാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ശികാരി കുത്തെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മോട് എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ശികാരി കുത്തെ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം നോക്കിക്കോളൂ എഗ് സുൽത്തേഹി ലോംഡി ഖബരാഗൈ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറുക്കൻ പേടിച്ചു വക സിർപ്പർ പാവ് രേഖർ ഭാഗ്നെ ലഗി എന്താണ് പേടിച്ച് തലയിൽ കൈവച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടിപ്പോയി മുർഗേനെ ഹാസ്തേ ഉയേ കഹ കോഴി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹസ്തേ ഹസ്ന ചിരിക്കുക ഹസ്തേ ഹുയേ കഹ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലോമഡി റാണി ഭാക്തി എന്താണ് ഭാക്തി കോമോ നീ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ കുറുക്കൻ ഇതിൻ്റെ തിങ്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ ശികാരി കുത്തെ വരുന്നത് കുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇത് നോക്കി അത് ടേക്ക് വാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്ത് ഹണ്ടിങ് ഡോക്സ് ഓടി വരുന്ന ആ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടു ശികാരി ശികാരി കുത്തെ വരുന്ന ആ സീൻ ലോമഡി മനസ്സിൽ കണ്ടു അതാണ് ഇത് ഈ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ദൻ ഭക്തി ലോംഡി റാണി ഭക്തി ക്യോ ഹോ ലോംഡി റാണി എന്തിനാണ് ഓടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരാ സുഖ സൂറത്ത് മുർഗ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹമാരെ സാത്ത് ഖേലേഗി നഹി എന്നോടൊപ്പം കളിക്കുന്നില്ലേ അവ തുമേ കിസ് ബാത്ത് കാട്ടാർന്നേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞതാ ഖൂബ്സൂരത്ത് മുർഗ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ബുദ്ധിയും ശക്തി ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ശക്തിയും ബുദ്ധി ശക്തി മാത്രം പോരാ ബുദ്ധിയും വേണം അല്ലേ യെസ് ബുദ്ധിയും വേണം ശക്തി മാത്രം പോരാ സൂത്രം മാത്രം പോരാ കൗശലക്കാരനായ ഈ ലോമഡി കുറുക്കൻ കുറുക്കൻ്റെ ശക്തി മാത്രം പാടുണ്ടോ അല്ല എന്താണ് ധൈര്യവും വേണം ബുദ്ധിയും വേണം അല്ലേ നല്ല ബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള മോറൽ എന്താണ് ഗുണപാഠം എന്താണ് ബുദ്ധിയായിട്ട് നിൽക്കുക ശക്തി മാത്രം പോരാ ബുദ്ധിയും വേണം അല്ലേ യെസ് സൂത്രക്കാരനായിരുന്നാലും എന്താണ് ശക്തിയായിരുന്നാലും അവിടെ ബുദ്ധി വേണം അവിടെ ബുദ്ധി നോട്ട്ബുക്ക് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ റൈറ്റ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ചാല ഉത്സുകത ശികാരി ഹംസ്ന ചാല ഉത്സുകത ശികാരി ഹംസ്ന ഇത്രയും ഈ പാഠ പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ആണ് നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം